Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricea. Astăzi vă invit să pregătim un tort foarte vibrant și aromat cu aromă de vanilie și ananas. Este tortul pe care vi l-am promis în videoul precedent, în care vom vorbi despre florele de ananas. Tortul este alcătuit dintr-un strat de pezea cu migdale, o inserție de ananas, us de vanilie, cremă de ananas și glazură oglindă. Haideți să începem! Vom începe cu stratul de bezea. Batem un alpuș de ou la temperatura camerei, împreună cu un praf de sare și suc de lămâie. Începem cu o viteză mică și treptat o mărim până la maxim. Iar când apare o spumă moale, începem să adăugăm puțin câte puțin zahărul și continuăm să batem albușul până obținem o bezea lucioasă și stabilă. Cernem deasupra făina, zahărul pudră și făina de migdale. În loc de făină de migdale, puteți folosi orice altă nucă măcinată. Incorporăm ingredientele uscate cu mișcări ușoare folosind o spatulă. Transferăm compoziția obținută într-un porș de patiserie și o așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pe partea opusă a hârtiei am desenat un cerc cu diametrul de 16 cm. Nu veți folosi toată bezeaua, vă va rămâne puțin și asta pentru că este dificil să scadem din această cantitate de ingrediente. Dar dacă faceți un tort mai mare, atunci această cantitate este suficientă pentru a obține un disc până la aproximativ 20 de cm. Bezeaua rămas o puteți însă folosi pentru alte deserturi. Nivelăm puțin suprafața și dăm tava la cuptorul preîncălzit la 175 de grade, timp de aproximativ 10 minute sau până când suprafața bezelei este bine uscată și puțin rumenită. Lăsăm bezeaua să se răcească, iar pentru inserția de ananas hidratăm mai întâi celatina în apă rece. Punem ananasul tăiat cu bulețe într-o cratiță încăpătoare. Eu am folosit aici ananas proaspăt, dar puteți folosi și ananas de la conservă fără adaus de zahăr. Adăugăm zahărul și untul și călim ananasul până când se înmoaie, dar încă își ține bine forma. Când ananasul s-a înmuiat, oprim focul și adăugăm gelatina hidratată, mesecând activ până se topește complet. Turnăm compoziția obținută într-o formă rotundă de 16 cm, așternută cu o folie alimentară. Distribuim ananasul într-un strat uniform și dăm forma la congelator până la congelare completă. În continuare vom pregăti crema de ananas. Pentru asta hidratăm din nou niște gelatină în apă rece. Adăugăm ananas tăiat cu bulețe într-o cratiță încăpătoare împreună cu puțină apă și îl fierbem până devine moale și poate fi zdrobit în piure. Când s-a înmuiat, oprim focul și zdrobim bucățelele de ananas cu ajutorul unui blender până obținem un piure. Într-un bol adăugăm gălbenușurile de ou, zahărul și puțină pastă sau esență de vanilie. Amestecăm totul cu un tel pentru a le omogeniza și adăugăm piureul de ananas fierbinte, continuând în același timp să amestecăm activ cu telul. Întoarcem compoziția înapoi în cratiță și o vom fierbe la foc mic până la temperatura de 80 de grade. Nu ne oprim deloc să amestecăm, compoziția trebuie să se îngroașe ușor. 
Când a atins temperatura necesară, oprim focul și adăugăm gelatina hidratată. Amestecăm activ până toată gelatina se topește, după care adăugăm untul la temperatura camerei și continuăm să amestecăm până se topește și el. Turnăm crema obținută în aceeași formă de 16 cm așternută cu o folie alimentară. Stratul de ananas între timp s-a prins și a putut să-l scot din formă pentru a turna în ea crema. Dăm și stratul de cremă la congelator până la congelare completă. Doar în momentul în care ambele straturi sunt bine congelate, putem trece la pregătirea musului de vanilie. Dar înainte de asta e o idee bună să aveți inelul sau formă de tort pregătită. Eu am aici un inel cu diametrul de 18 cm pe care l-am învelit cu o folie alimentară. Iar pe margine din interior am plasat o folie de acetat. Observați că baza este foarte netedă și asta pentru a nu avea nicio linie pe suprafața tortului. Deci să trecem la mus. Primul pas este să batem frișca rece de la frigider, nu până la vârfuri tari, ci doar până se îngroașă un pic. Dăm frișca la frigider și hidratăm gelatina în apă rece. Într-o cratiță turnăm laptele și la ducem la fierbere, iar într-un vas încăpător adăugăm gălbenușurile de ou, zahărul și vanilia. Amestecăm totul bine până se omogenizează, iar când laptele a atins punctul de fierbere, îl vom turna încet puțin câte puțin, amestecând foarte activ. Când am turnat tot laptele, vom strecura compoziția obținută într-o cratiță curată și o vom fierbe la foc minim până la temperatura de 80 de grade. Este extrem de important să nu ne oprim de amestecat, altfel crema se poate separa. Când crema a atins 80 de grade, o turnăm într-un bol încăpător, adăugăm gelatina hidratată și amestecăm activ până se topește complet. La această etapă, compoziția de gălbenușuri trebuie să se răcească până la cel puțin 30 de grade, înainte de a o putea împreună cu bezeaua care urmează să o pregătim. Pentru a grăbi acest proces, puteți pune bolul pe o baie de gheață. Iar acum vom face o bezea italiană. Pentru asta trebuie să fierbem un sirop. Adăugăm într-o mică cratiță apa și zahărul și aducem siropul până la temperatura de 118 grade. Când siropul atinge aproximativ 110 grade, începem să batem albușurile împreună cu sucul de lămâie până obținem o spumă moale. Când siropul a atins 118 grade, îl vom turna foarte încet în bezea, continuând în același timp să mixăm la viteză medie înaltă. După ce am turnat tot siropul, continuăm să mixăm la cea mai înaltă viteză până bezeaua devine foarte stabilă și lucioasă și până când bolul în care se află se răcește. În continuare vom adăuga în bezea puțin câte puțin din crema de gălbenușuri și o vom incorpora foarte bine cu spatula. Nu vă recomand să faceți invers pentru că nu veți reuși niciodată să incorporați bezeaua în ea și se va separa pentru că crema este mult prea lichidă. De aceea o adăugăm în 3-4 etape în bezea și o incorporăm foarte bine între fiecare adiție. După ce am incorporat toată crema de gălbenușuri, ne rămâne doar să incorporăm și frișca rece. Transferăm musul într-un poș de patiserie și turnăm aproximativ o treime din el în inelul pregătit.
ridicăm puțin musul pe marginile formei cu ajutorul unei linguri. Acest lucru va împiedica formarea bulelor de aer pe marginile tortului. Adăugăm stratul de ananas congelat și acoperim cu încă o treime din musul de vanilie. Introducem crema de ananas congelată și o acoperim cu tot musul rămas. Iar la final adăugăm și stratul de bezea. Dăm tortul la congelator pentru minim 8 ore sau cel mai bine peste noapte. A doua zi le liberăm din formă și îl putem decora fie cu glazură oglindă, catifea de ciocolată sau îl puteți păstra și așa și să-l decorați cu fructe. Eu am ales să-l acoper cu glazură oglindă. Rețeta glazurii există la canal, linkul îl voi plasa în descriere. Iar la această etapă, tortul trebuie decongelat la frigider pentru aproximativ 5-6 ore, înainte de a-l decora și servi. Eu am decorat tortul cu florile de ananas pe care vi le-am prezentat în tutorialul precedent. Tortul are un gust și o textură foarte, foarte gingășă. Este foarte aromat, aroma de ananas fiind foarte pronunțată. Musul a ieșit incredibil de fin și aerat. Este un tort mai dulce de felul său și cu siguranță vă va readuce spiritul verii în suflet. Linkul către rețeta integrală scrisă, cât și alte linkuri menționate în acest video, le veți putea accesa în descriere. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc în continuare o zi cât mai delicioasă. Poftă bună! Pa, pa!